வணக்கங்கள ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மூலிகை மருத்துவம் குரப்பிரசவம் குரப்பிரசவம்னா குழந்த வந்து நாலு மாதத்தில் பிறந்துடும் ஆறு மாதத்தில் பிறந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாளில் அதுக்கு வந்து இதய துடிப்பு சரியில்லை இருபது நாளில் இதய துடிப்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி நல்லா இருந்தாலும் கலைச்சிட்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்மலாம் கருத்தரிச்சிருக்கும் போது யார் போய் பார்த்தா இருபது நாள்லேயே இருதயம் துடிக்கிறது யாருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து என்னான்னு தெரியல அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் அதை சரி செய்கிறதுக்கான மருத்துவம் இது இன்றைக்கி எதுக்கு எடுத்தாலும் நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு போனாலே அது குறைப்பிரசவமாக தான் வரும் ஏன்னா அடிக்கடி வந்து அந்த கதிர்கள் உள்ளே போய் பாயும்போது உள்ளே இருக்கிற குழந்தை வந்து கண்டிப்பாக அது இறக்க தான் செய்யும் வெளியேற தான் செய்யும் கரு விட்டுட்டால் நீங்கள் பாட்டுக்கு இருக்க வேண்டியதான் அதை விட்டுட்டு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை போய் மருத்துவமனைக்கு போய் பார்த்தோம்னா அது அந்த ஒளி கதிர்கள் பாஞ்சு பாஞ்சு கெட்டுரும் இன்றைக்கி வந்து நிறைய வந்து ஆராய்ச்சியில் பார்க்குறாங்க இந்த எக்ஸ்ரே கதிர்கள் பாஞ்சு எவ்வளோ பேர் கெட்டு போயிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கிறவங்க எத்தனை பேர் கெட்டு போயிருக்காங்கன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அப்போ வந்து அடிக்கடி போய் எடுத்தாங்கன்னா அது வந்து உள்ளே இருக்க கரு வந்து கலைய தான் செய்யும் அதனால் அடிக்கடி போகக்கூடாது அந்த நாளில் பார்ப்பாங்க சிறுநீரில் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு நெல் விதை இல்லை பயிர் விதையை போட்டு வச்சாங்கன்னா வேகமாக முளைச்சிதுன்னா அங்கே அவங்க வந்து கர்ப்பமாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அது முளைக்கலைன்னா அது கரு உரலைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா முளைக்காமல் இருக்குன்னா அந்த உப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் கருவுட்டு இருந்தால் உப்புத்தன்மை கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுதான் ஆராய்ச்சி இதை வந்து நீங்கள் போய் போய் பார்க்க தேவையில்லை அவங்களுக்கு முக்கியமான மருந்தால் சதை குப்பை திப்பிலி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இந்த மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வந்து உடலை தங்கமாக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் அதை சரி செய்யக்கூடியது அதனால தான் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி அதோடு சேர்த்து மலைத்தேன் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து நம்ம இப்போ மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் பெண்களுக்கு குறைப்பிரசவம் பற்றி இருக்காங்க குழந்தைங்க நிறைய பேர் வந்து அது சத்து பற்றாக்குறைனால கருப்பை வந்து அந்த கருவை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாதனால நாலு மாதத்தில் மூணு மாதத்தில் அஞ்சு மாதத்தில் அப்படி குறைப்பிரசவமாக வந்து குழந்த பிறந்துடும் சில பெண்கள் வந்து பாத்ரூமில் போய் வெளியே போனாங்கனாக்கா ஒன்றுக்கு ஒன் பாத்ரூம் போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துலே வந்து அந்த பாத்ரூம்லேயே வந்து குழந்த வெளியாயிரும் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க சத்து பற்றாக்குறைனால கருப்பை வந்து நல்லா தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாதனால அந்த மாதிரி குறைப்பிரசவமாக வருது இப்போது ஒரு குழந்த பிறக்கிறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ட்டு இருக்கிற நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் வந்து உணவு முறைகள் சரியில்லை அப்போது அந்த தங்கி இருக்கிற கருவை நம்ம காப்பாற்றி குழந்தைய பெற்று எடுத்துக்கிறக்கூடிய தன்மை கொண்டு வரணும்னாக்கா கருப்பையும் ரொம்ப விரிவடைவாமலும் சூட்லேயும் வெளியே வராமல் சத்து பற்றாக்குறைனால அவங்களுக்கு அந்த குழந்த பிறக்குது ஒரு குழந்த ரெண்டு குழந்தை அந்த மாதிரி கருவில் வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்ச பெண்களுக்கு இப்போ அடுத்த ஒரு குழந்த வந்து அந்த கரு வெளியாகாமல் இருக்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்க முறையை பற்றி பார்ப்போம் அதைத்தான் வந்து குறைப்பிரசவம்னு சொல்லுவாங்க ஏழு மாதத்தில் எட்டு மாதத்தில் எல்லாம் குழந்த பெற்றாங்கனாக்கா அந்த குழந்த முழு வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும் அந்த குழந்த பெற்று எடுத்து அந்த புண்ணி இல்லாமல் போகும் அந்த குழந்த அடுத்து அவங்க பெற்றுக்கிற போகிற குழந்த நல்லதாக இருக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து அவங்க அந்த மாதவிடாய் காலத்தில் ஏழு நாளைக்கு இந்த மருந்தை சாப்பிடணும் அந்த குறைப்பிரசம் வராமல் இருக்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் அதில் முக்கியமாக கருப்பையில் வழி இருக்கும் அந்த வழியை போக்குறதுக்கு திப்பிலி அஞ்சு திப்பிலி எடுத்துக்கிறணும் சதகுப்பைன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு கால் ஸ்பூனு இது ரெண்டையும் நல்லா எடுத்துக்கிறணும் சதவுப்பையும் திப்பிலியும் இப்போ இடித்து பொடியாக வச்சுருக்குறோம் இது கூட மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வந்து உடம்பை தங்கமாக்கக்கூடியது அப்படின்வாங்க கிடைக்கிறப்பெல்லாம் சும்மா கூட எடுத்து நீங்கள் நிழல் காய்ச்சல் போட்டு பொடியாக வச்சு தேனில் குழைச்சி சாப்பிட்லாம் அந்த கரைச்சிதை இருக்கிற பெண்கள் இது ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்லா அரைச்சி ஒரு இருபது மில்லி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கிறணும் இதை வந்து இப்போ ஒரு குழந்த ரெண்டு குழந்த முதல்ல கருத்தரித்து அவங்களுக்கு வெளியாகிருக்கு கருச்சி தேவி வெளியே வந்திருக்கு குரமாசத்தையில் குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிகிற பெண்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கடுத்து வந்து அவங்க மாதவிடாய் தலை குளிச்சிருப்பாங்கள்ல அந்த நாட்களில் வந்து காலையில் காலையில் ஏழு நாளைக்கு ஒரு வேளை ஒரு வேளை இந்த மருந்தை தயார் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கனாக்கா 
ஒரு மூணு முறை மாத ஒழுக்கு ஆகிறப்போ நீங்கள் இந்த மருந்தை தயார் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு கருப்பை சுத்தமாயிரும் கருப்பை வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி கொண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தை வந்து குர மாதத்தில் பிறக்காது வெளியாயிடாது முழு குழந்தைய வந்து நீங்கள் பத்து மாதத்தில் கருத்தரிச்சு சுகமான நல்ல சுகப்பிரசவமாக குழந்தை பெற்றுக்கிறவீங்க இதை தினமும் ஏழு நாளைக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரணும் காலையில் ஒரு வேலை குரப்பிரசவம் குரப்பிரசம் வர்றதுக்கு காரணமே இன்றைக்கி இருக்கிற கோழிக்கறியும் முட்டையும் தான் என்ன சொல்லுவோம் மலட்டு கோழி மலட்டு முட்டை இதை சாப்பிட்றவங்க எல்லாருக்குமே கருப்பை வீக்கமாயிரும் அந்த கருப்பை வீக்கம் வந்து கருவை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாமல் போயிடும் அதனால் அதெல்லாம் விட்டுட்டு சாதாரணமாக நீங்கள் இயற்கை உணவு சாப்பிடுங்க இந்த மஞ்ச கரிசலாங்கண்ணி திப்புளி இதோடு சேர்ந்து சதகுப்பை தேன் கலந்த இந்த கலவையை நீங்கள் அந்த மாதவிடாய் காலத்தில் ஏழு நாள் மூணு முறை அந்த மாதிரி அப்போ இருபத்தோரு நாள் கணக்கு வந்துடுது இந்த மூணு முறை மாதத்துக்கு ஏழு நாள் ஏழு நாள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் கரு தெரிச்சா கண்டிப்பாக அந்த கரு கலையாது நல்ல நிலையில் இருக்கும் இந்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்